Caillou, Leo und Clementine hatten viel Spaß dabei, im Garten zu spielen. Sie spielten um die Wette, wer den Ball am höchsten werfen konnte. Okay, jetzt bin ich. Das war wirklich hoch. Das war fast so hoch wie unser Dach. Jetzt du, Caillou. Der wird die Wolken berühren. Das war knapp, Caillou. Aber ich glaube nicht, dass es so hoch wie die Wolken war. Schaut her! Ich werfe ihn bis zum Mond. Er ist bestimmt im Weltall. Das ist er nicht. Er ist ein Baum. Schaut. Oh nein, wie bekommen wir ihn da runter? Wenn wir nur fliegen könnten oder so hochspringen, um ihn zu erreichen. Das ist eine Aufgabe für Superhelden. Auf in Kajus Höhle. Hallo, meine kleinen Superhelden. Seid ihr auf einer Supermission? Ja, wir wollen das Geheimnis des verschwundenen Balls knacken. Hilfst du uns? Ich versuch's mal. Der Dieb hat uns eine Notiz gelassen, aber es ist mit irgendeinem Code. Das stimmt, Captain Clementine. Das ist ein Code. Glücklicherweise kann ich es lesen. Was steht denn da? Da steht, der hübsche Ball gehört nun mir. Kommt in mein Versteck, wenn ihr ihn wieder haben wollt. Gezeichnet Papa, der Meisterdieb. Oh nein, wo finden wir den Meisterdieb? Gerüchte besagen, sein Versteck sei im Wohnzimmer. Ich meine im Schattenland. Wie unheimlich. Alles gut, Captain Clem. Deine Superkraft ist doch Nachtsicht. Oh ja. Los geht's. Lasst uns unseren Ball zurückholen. Da ist er. Vielleicht ist das ein Trick. Alles gut, Clem. Mit deiner Superkraft sehen wir im Dunkeln. Da, viel besser. Passt auf, der Meisterdieb! So, ihr habt wohl den Code geknackt. Schnell, Captain Leo! Fessel ihn mit deinem Supertempo! Oh nein, ich bin gefangen! Caillou, wirf ihn mit deiner Superkraft um! Ich 
ihr habt mich. Hier ist der Ball. Ihr seid wirkliche Superhelden. Toll gemacht. Lasst uns noch ein super Abenteuer finden. Die drei kleinen Schweinchen haben vor Angst gezittert. Würde ihr Plan gelingen oder würde der große, böse Wolf bald in ihrem Häuschen sein? Plötzlich kam der große, böse Wolf durch den Kamin und fiel mit einem großen Platscher direkt in den Kochtopf. Und die drei kleinen Schweinchen? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das hat mir Angst gemacht, Papa. Der Wolf kann doch nicht wirklich durch den Kamin kommen, oder? Natürlich nicht, Caillou. Das ist nur ein Märchen. So, jetzt probier mal zu schlafen. Es ist spät. Schlaf gut, Caillou. Gute Nacht, Papa. Caillou, Schätzchen, was ist denn los? Hattest du einen Albtraum? Unter meinem Bett ist ein Monster. Es hat geknurrt. Es ist der große, böse Wolf. Oh, Caillou, der böse Wolf ist nicht echt. Kann ich hier bei Papa und dir schlafen? Du bist doch schon groß, Caillou. Du musst in deinem Bett schlafen. Soll ich mit dir unter dem Bett nach Monstern suchen? Komm mit, Kumpel. Lass uns mal nachschauen. Okay. Ich kann hier nichts hören. Es kam von irgendwo da unten. Nein, keine Monster. Guck im Schrank nach, Papa. Monster können sich da verstecken. Sei vorsichtig. Hier sind auch keine Monster. Ich hab's gehört. Na, geh jetzt wieder ins Bett. Kannst du noch ein letztes Mal nachsehen? Unter dem Bett. Okay, aber dann musst du schlafen gehen. Ah, ah, ein M -M Monster! Großer böser Wolf! Es wird uns auffressen! Miau! Das ist ja gar kein Wolf. Das ist Gilbert. <lacht> Gilbert hat wahrscheinlich beim Schlafen laut geschnurrt. Das passiert manchmal, wenn er träumt. Tut mir leid, dass ich dachte, du wärst ein Monster. Ich hatte keine Angst. Ich wusste schon, dass das Gilbert war. Schlaf gut, Caillou. Mama und ich sind gleich nebenan, wenn noch was ist. Wobei dich Gilbert bestimmt super beschützen wird. Caillou, Clementine und Leo machten sich fertig für Sarahs Geburtstagsparty. Es war eine Superheldenparty und sie waren sehr aufgeregt. Welche Superkräfte wirst du denn haben, Caillou? Mein Powergürtel und Handschuhe machen mich super stark. Das ist echt cool. Mein Spezialhaarreif hilft mir im Dunkeln zu sehen. Und du, Leo? In meinen neuen Schuhen kann ich super schnell laufen. Wir brauchen Umhänge, um Superhelden zu sein. Und ich werde diese Maske tragen. Caillou und seine Freunde waren tolle Superhelden. Sie konnten es kaum erwarten, ihre Kräfte bei der Party zu zeigen. <lacht> Caillou, hast du meine Tasche gesehen? 
Wow, ihr seht ja toll aus. Seid ihr Superhelden bereit für Sarahs Geburtstag? Ja, los geht's! Warte, Caillou. Meinst du nicht? Super, Caillou? <lacht> ja, entschuldige, Super, Caillou. Aber zuerst muss ich wirklich meine Tasche finden. Denn ich glaube, das sind die Schlüssel, die ich finden muss. Caillou und seine Superfreunde lösen das Rätsel. Ja! Yeah! Sehr gute Idee. Die Superfreunde fingen an, das Haus nach Mamas Handtasche abzusuchen. Sie wollten nicht zu spät zur Party kommen. Aber sie konnten sie nirgendwo finden. Habt ihr einen Anhaltspunkt? Hier drüben ist nichts, Super Caillou. Was war das? War es ein Vogel? Oder ein Flugzeug? Nein, nur Gilbert. Gilbert, wo ist Mamas Handtasche? Gilbert sagt, sie ist dort. Woher weißt du das? Ich kann auch mit Tieren sprechen. Los geht's! Caillou öffnete die Schranktür. Es war so dunkel, dass er nicht sehen konnte. Zum Glück kann ich gut im Dunkel sehen. Wow! Caillou und Leo waren beeindruckt von Clementines Superkräften. Caillou bemerkte etwas auf dem Boden des Schrankes. Es war Mamas Handtasche. Dort! Jetzt können wir zur Party gehen! Wow, Kinder! Ihr habt das Taschenrätsel gelöst. Yep! Caillou war extrem stolz. Oh nein, die Schlüssel sind hier nicht drin. Was? Wir werden uns verspäten. Hinweis! Ich weiß genau, wo wir suchen sollten. Rosi hat die Schlüssel. Wir müssen sie uns holen. Keine Sorge, Super Caillou. Ich lenke Rosi einfach mit meiner Superschnelligkeit ab. Miau, Leo miau, nutzte miau. seine Superschnelligkeit, damit Rosi ihn jagte. Sie dachte, sie spielten ein lustiges Spiel. Da sind sie. Klasse, Super Caillou. Meine Superfreunde haben mir dabei ganz toll geholfen. Caillou war froh, den Tag gerettet zu haben. Er konnte es kaum erwarten, noch ein Rätsel zu lösen. <lacht>